good morning all of you welcome to the class so this is the last class on pronunciation in which we have to go through few things to remember while using english how to make our pronunciation better and here we have this l1 interference as the first topic so what is this l1 interference amma aa chudu lorna ingotte no now full eat no hungry for dinner endona now full eat no hungry for dinner idare cure elsa matho malayalathe para illa ini nammal mathram ullu pa english samsaacha mathi anna njan vela hostel poi nikkan po ammed english ekne kaalam bedava tamasha lady english ariyathathu undu 10 lakh rupayada policy ayinu nashtapettathu oru kernal kurup ayakku malayalam ariyam pakshe oru aksharam parayathilla full english aa avade oru chidungu chekan undu oru anjaru vayase varu oh avanu odukatha english അവസാനം ഐ ലെറ്റർ കം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ രക്ഷപ്പെട്ട് മുങ്ങിയത് ഇനി ഇങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല ഒരാഴ്ച തികച്ച് സംസാരിച്ച പച്ച വെള്ളം പോലെ ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പാ ഒരാഴ്ചയല്ല ഒരു കൊല്ലം അമ്മ ചത്ത് കിടന്ന് ശ്രമിച്ചാൽ പോലും അമ്മയ്ക്ക് അത് പറ്റൂല എന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പാ നോ അച്ചു യു ബിലീവ് ദിസ് ടൈം ഐ സ്റ്റഡി യു ആസ്ക് ഇംഗ്ലീഷ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഐ റിപ്ലൈ ഇംഗ്ലീഷ് ആൻസർ പ്ലീസ് ലുക്ക് അച്ചു I make chapati, you make vegetable curry. 50-50. Nothing. Take some vendakas, cut, 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 small pieces. Take onion, cut, 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 small pieces. Put china chutney, put it in the adup, put some coconut oil, put some kadugamanis, little curry plus, kadugavara, kadugavara, kadugavara. Take vegetables, put it in. Little chili powder, little bali powder, little curry masala powder, little loop, close it. Curry ready, go. Appa thodangi kari nye le? Yes. From this minute, this second, only english no malayalam i speak malayalam i give 10 rupees fine you you speak malayalam you give 10 rupees fine me okay okay agreed manoharamayittla oru cinema rangu aanu nammal ippa kandathu nammale english parayanayitte ere kashtapadana adile kathapathrathe kaanunnundu when we observe her pronunciation we can see that she is uh, trying to speak english just the way she is speaking malayalam so this is what we have to discuss today l1 interference l1 interference means Language one interference. What is this language one? നമ്മൾ ആദ്യം ഉപയോഗിക്കുന്ന ഭാഷ നമ്മുടെ ഒക്കെ മാതൃഭാഷ സോ വാട്ട് ഇസ് ദിസ് എൽ വൺ ഇൻറ്റർഫറൻസ് ഇടപെടൽ വെൻ വി ട്രൈ ടു സ്പീക്ക് സം അതർ ലാംഗ്വേജസ് ദിസ് ലാംഗ്വേജ് വൺ ഓർ ആ ഫസ്റ്റ് ലാംഗ്വേജ് വിൽ കം ആൻ ഇൻറ്റർഫിയർ വിത്ത് ഇറ്റ്സ് ആക്സെൻറ്റ് ഇറ്റ്സ് പ്രൊനൗൺസിയേഷൻ ഇറ്റ്സ് പെർട്ടിക്കുലർ സ്റ്റൈൽ ആൻഡ് എവറി തിങ് ദാറ്റ് ഇസ് കൾഡ് ആസ് L1 interference and this is also called as negative transfer because what is happening here is not at all positive thing considering a language learner oru bhasha nannayittu upayogikkunna oralai sambandhichidathalam oru bhasha nannayi upayogikkunna sthalathe aa sahajarathe sambandhichidathalam adu oru nalla oru karyam illa still present day uh, these varieties of english is accepted and there is a question which one is the standard english edana സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇംഗ്ലീഷ് എന്നുള്ള ഒരു ചോദ്യം നിലനിൽക്കുന്നു ഇന്ത്യൻ ഇംഗ്ലീഷ് ഇറ്റ് ഇസ് ആക്സെപ്റ്റഡ് മംഗ്ലീഷ് ദാറ്റ് ഇസ് ഓൾസോ ആക്സെപ്റ്റഡ് വെറൈറ്റി കോൾഡ് ആസ് ഹിന്ദി പ്ലസ് ഇംഗ്ലീഷ് ദാറ്റ് ഇസ് ഹിംഗ്ലീഷ് ഇറ്റ് ഇസ് ഓൾസോ ആക്സെപ്റ്റഡ് സോ ലോകത്തെമ്പാടും ഇംഗ്ലീഷ് തന്നെ പല ആളുകൾ പല കൺട്രിയിലെ ആൾക്കാർ പല രീതിയിലാണ് സംസാരിക്കുന്നത് ആൻഡ് ദാറ്റ് ഇസ് ആക്സെപ്റ്റ് ഇൻ ദാറ്റ് പെർട്ടിക്കുലർ കൺട്രി ബട്ട് ഇൻ എ കോമ്പറ്റേറ്റീവ് വേൾഡ് ദിസ് ആക്ച്വൽ പ്രൊനൗൺസിയേഷൻ ആൻഡ് ദാറ്റ് ആക്സെൻറ്റ് സ്റ്റൈൽ ആൻഡ് എവറി തിങ് ഇസ് റിക്വയർഡ് ഫോർ ദാറ്റ് പെർട്ടിക്കുലർ പ്രൊഫഷൻ ഓർ ജോബ് ഇഫ് യു ആർ ട്രൈങ് ടു that's what we are going to deal with so l1 interference when one learns a second language after acquiring a first language features of the first language interfere with those of the second language this is called l1 interference or negative transfer right this is how we'll uh, speak sometimes we'll speak english as i mentioned it is accepted if that society accepts that particular way of speaking there is no problem in it but if you are dealing with someone else in a particular situation in which we have to show our competency this becomes a question okay right as the major languages of india have distinct features the kind of english spoken by speakers of these languages due to l1 interference acquire special features as is evident from such terms as hindi english english and malayalam english manglish and all that 
എന്നാലും അതിൻ്റെ പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമ്മളിപ്പോൾ സ്ട്രെസ് എന്നുള്ളൊരു ഫീച്ചർ കണ്ടു ആ പെർട്ടിക്കുലർ ആയിട്ടുള്ള ഫീച്ചർ കണ്ടപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലായി ഇംഗ്ലീഷിലെ എല്ലാ സൗണ്ട്സും ഈക്വലി സ്ട്രെസ് ചെയ്തിട്ടല്ല അട്ടർ ചെയ്തത് പെർട്ടിക്കുലർ ആയിട്ടുള്ള സിലബസിന് ആക്സിഡൻറ്റ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതിൽ പ്രൈമറി ആക്സിഡൻറ്റും സെക്കൻഡറി ആക്സിഡൻറ്റും ഉണ്ട് നമ്മൾ പ്രൈമറി ആക്സിഡൻറ്റ് മാത്രമേ പഠിച്ചിട്ടുള്ളൂ പ്രൈമറി സ്ട്രെസ് മാത്രമേ പഠിച്ചിട്ടുള്ളൂ സോ ഓരോ ലാംഗ്വേജിനും അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള ഫീച്ചേഴ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ മലയാളത്തിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എഴുതിയിരിക്കുന്നത് എല്ലാം അതേ പടി ഉച്ചരിക്കുന്ന ഒരു രീതിയാണ് പറവ പന തവള കടൽ അമ്മ പക്ഷി വാഴ എല്ലാം നമ്മൾ എഴുതിയിരിക്കുന്ന എല്ലാം ഈക്വലി സ്ട്രെസ് ചെയ്തിട്ടാണ് അട്ടർ ചെയ്യുന്നത് ഇംഗ്ലീഷിൽ അങ്ങനെയല്ല നമ്മളീ പറയുന്ന പോലെ ഇറ്റ്സ് പെർട്ടിക്കുലർ സിലബസ് ആർ സ്ട്രെസ്ഡ് അത് തന്നെ നൗൺ ആണെങ്കിൽ എവിടെ സ്ട്രെസ് ചെയ്യും വേബ് ആണെങ്കിൽ സെക്കൻഡ് സിലബസ് സ്ട്രെസ് ചെയ്യും ഇഫ് ഇറ്റ് എൻസ് ഇൻ ഐ ഒ എൻ ഇവിടെ സ്ട്രെസ് ചെയ്യും അങ്ങനെ അങ്ങനെ കുറേ സ്ട്രെസ് റൂൾസ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ടാണ് ആ ലാംഗ്വേജിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഓരോ ഭാഷയ്ക്കും ഇതുപോലുള്ള പ്രത്യേകതകളുണ്ട് അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം ആ ഭാഷ നല്ല രീതിയിൽ ഉപയോഗിക്കണമെങ്കിൽ ഓക്കെ അപ്പം അങ്ങനെ നമ്മുടെ നല്ലാത്ത ഈ ഭാഷയെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ വരുത്തുന്ന പത്ത് കേസസിലൂടെയാണ് നമുക്കിവിടെ കടന്നു പോകാനായിട്ടുള്ളത് ദ ഫസ്റ്റ് കേസ് പ്രണൗൺസിങ് സൈലൻറ്റ് ലെറ്റേഴ്സ് സൈലൻറ്റ് ലെറ്റേഴ്സിനെ പ്രണൗൺസ് ചെയ്യുന്ന രീതി നമുക്കുണ്ട് അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഈ സൈലൻറ്റ് ലെറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു നാലോ അഞ്ചോ കേസസ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ദാറ്റ് ഈസ് അഡ്ജേൺ എന്ന് പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇറ്റ് ഈസ് അഡ്ജേൺ ഓർ നമ്മൾ കോമൺലി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ചില വാക്കുകൾ ബാഡ്ജ് ബാഡ്ജ് ഡ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ശബ്ദം നമ്മൾ അവിടെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യും അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല നോ നീഡ് ഓഫ് ബാഡ്ജ് ഡ് അവിടെ ആവശ്യമില്ല ഇറ്റ് ഈസ് ബാഡ്ജ് ജസ്റ്റ് ദ ബ് എ ആൻഡ് ജ് ബാഡ്ജ് റൈറ്റ് ആൻഡ് ബ്രിഡ്ജ് വേണ്ട അവിടെയും ഡ വേണ്ട സോ ദാറ്റ് ഡ് സൗണ്ട് ഇസ് ഇൻക്ലൂഡഡ് ഇറ്റ് ഇസ് ദർ ഇസ് നോ നീഡ് ഓഫ് ദാറ്റ് ബഡ്ജറ്റ് നോ ഇറ്റ് ഇസ് ബഡ്ജറ്റ് ബഡ്ജറ്റ് ജസ്റ്റ് ദ ജ് സൗണ്ട് നോ നീഡ് ഓഫ് ദ ഡ് സൗണ്ട് ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇസ് അറ്ററിങ് ദ ബ് സൗണ്ട് ഐ തിങ്ക് വി മെൻഷൻ ദിസ് എക്സാമ്പിൾ ദാറ്റ് ഇസ് കേവ് കോമ്പ് ചീപ്പ് അല്ലേ അപ്പോൾ കോമ്പ് എന്ന് പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇറ്റ് ഇസ് കേവ് വിച്ച് ഇസ് ദ ലാസ്റ്റ് സൗണ്ട് ഇൻ ദ വേർഡ് സി ഒ എം ബി ദി ആൻസർ ഇസ് ഒരിക്കൽ ഒരു പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഞാൻ എഴുതിയൊരു പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ചോദ്യമാണ് സി ഒ എം ബി ഇൻ ദാറ്റ് പെർട്ടിക്കുലർ വേർഡ് വിച്ച് ഇസ് ദ ലാസ്റ്റ് കോൺസണൻറ്റ് ദി ആൻസർ ഇസ് ഇറ്റ് ആൻസ് ഇൻ ദ സൗണ്ട് കേം നോട്ട് കോംബ് ബ് ഇസ് സൈലൻറ്റ് ആൻഡ് ബോംബ് ബോം ബോം ദ ബ് ഇസ് സൈലൻറ്റ് and uh, kram and all that and who who were the cases we will discuss it again honor honest hour honor honest hour or just a first a second a third a and all that adu pole k varunathu g varunathu p varunathu receipt receipt no it is receipt receipt fees arachu receipt varu പേയില്ല റിസീപ്റ്റ് റൈറ്റ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ സൈലൻറ്റ് ലെറ്റേഴ്സ് പ്രണൗൺസ് ചെയ്യുന്നൊരു രീതിയുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ പറയുന്ന കേസസൊക്കെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാം ഈ പുതിയ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ പാറ്റേൺ പ്രകാരം ഈ പറയുന്ന കേസസുമായിട്ട് ഡീൽ ചെയ്ത് പോകുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസിനേക്കാൾ ഉപരിയായിട്ട് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാനായിട്ടും കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങളാണ് ടു മാർക്സിൻ്റെ ഇതിൽ കാണുന്നത് നമുക്കതിലേക്ക് വരാം ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലെ പ്രണൗൺസിയേഷൻ ഭാഗത്ത് നിന്ന് എന്തൊക്കെ ചോദ്യങ്ങളാണ് ലാസ്റ്റ് എക്സാമിന് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതെന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോൻ്റെ എൻ്റിൽ പറയും അപ്പോൾ അതിൽ കുറച്ചുകൂടി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു തരാം ഫോർ എസ് ഡി ഇ സ്റ്റുഡൻസ് ഫോർ ദി ആർ ട്വൻറ്റി മാർക്സ് എം സി ക്യു ഇത് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എച്ച് ഒ യു ആർ എന്നുള്ളൊരു വേഡ് തന്നിട്ട് അവിടെ സൈലൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സൗണ്ട് ഏതാന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നാല് ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ദ ആൻസർ ഇസ് ദ സൗണ്ട് ഹ് ദ കോൺസിഡൻ സൗണ്ട് ഹ് ബിക്കോസ് വി വോണ്ട് സേ ഹാവ് യു വുഡ് സേ ആവ് അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ചോദ്യങ്ങൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാം റൈറ്റ് സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പ്രൊണൗൺസിയേഷൻ ഓഫ് ഡബിൾ ലെറ്റേഴ്സ് ഇതും നമ്മൾ മുൻപ് മെൻഷൻ ചെയ്ത് പോയിട്ടുണ്ട് ജസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ മമ്മി നോൺ ഇൻഡ് ഓഫ് മി മലയാളത
ജസ്റ്റ് ദ നേഴ്സ് സൗണ്ട് നോ നീഡ് ഓഫ് ഇന്ന അതർ മലയാളത്തിലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇന്നോവേറ്റ് ഇന്ന രണ്ട് എന്നെ ഉണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ ഈ ആ ഒരു സ്ട്രെസ് കൊടുക്കാം കാരണം മലയാളത്തിൻ്റെ രീതി അങ്ങനെയാണല്ലോ ദാറ്റ് ഇസ് വാട്ട് ഇസ് കോൾഡ് ആസ് എൽവൺ ഇൻഫ്ലുൻസ് ദാറ്റ് വി ആർ അപ്ലൈങ് ദ റൂൾസ് ഓഫ് വൺ ലാംഗ്വേജ് വിച്ച് വി ഹാഡ് ഓൾറെഡി അക്വയർഡ് ടു ദ ലാംഗ്വേജ് ടു ദ ന്യൂ ലാംഗ്വേജ് ഹിയർ ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് ഇംഗ്ലീഷ് വിച്ച് ഇസ് എ ഫോറിൻ ലാംഗ്വേജ് ടു എസ് റൈറ്റ് അപ്പോൾ അതാണ് രണ്ടാമത്തെ കേസായിട്ട് പറയുന്നത് ഡബിൾ ലെറ്റേഴ്സിനെ പ്രൊണൗൺസ് ചെയ്യുന്ന രീതി തേർഡ് കേസ് പ്രൊണൗൺസിങ് വേർഡ്സ് വിത്തൗട്ട് സ്ട്രെസ് ഷിഫ്റ്റ് ഇവിടെ നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന പോലെ നൗണും അതുപോലെ തന്നെ വേർബായിട്ടും യൂസ് ചെയ്യുന്ന വാക്കുകളെയൊക്കെ കണ്ടിരുന്നു നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇതൊക്കെ ഒരുപോലെ തന്നെയാണ് പ്രസൻറ്റ് തന്നെ പ്രസൻറ്റ് ആബ്സെൻറ്റ് തന്നെ ആബ്സെൻറ്റ് കണ്ടക്റ്റ് തന്നെ കണ്ടക്റ്റ് ഒക്കെ ഒന്ന് തന്നെ ആയിട്ട് നമുക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്യാനായിട്ട് തോന്നുള്ളൂ പക്ഷേ ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇത് നൗണായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ വാട്ട് ഇസ് ദ റൂൾ ദാറ്റ് വി ഹാഡ് ലേൺ ഇൻ ദ ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ് ഇഫ് ഇറ്റ് ഇസ് യൂസ്ഡ് ആസ് നൗൺ സ്ട്രെസ് ഷുഡ് ബി ഗിവൻ ടു ദ ഫസ്റ്റ് സിലബിൾ ഇഫ് ഇറ്റ് ഇസ് യൂസ്ഡ് ആസ് എ വർക്ക് സ്ട്രെസ് ഷുഡ് ബി ഗിവൻ ടു ദ സെക്കൻഡ് സിലബിൾ ഈ പറയുന്ന സ്ട്രെസ് ഷിഫ്റ്റ് ഒന്നും മൈൻഡ് ചെയ്യാതെയാണ് മലയാളി സ്പീക്കേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് സോ സ്ട്രെസ് ഷിഫ്റ്റ് ഇസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഇഫ് യു ആർ യൂസിങ് നൗൺ സ്ട്രെസ് ഷുഡ് ബി ഗിവൻ ടു ദ ഫസ്റ്റ് സിലബിൾ ഇഫ് യു ആർ യൂസിങ് ഇറ്റ് ആസ് വർക്ക് സ്ട്രെസ് ഷുഡ് ബി ഗിവൻ ടു ദ സെക്കൻഡ് സിലബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾസ് ഒക്കെ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ മുന്നേ കണ്ടിട്ടുള്ള എക്സാമ്പിളൊക്കെ തന്നെയാണ് ആബ്സ്ട്രാക്ട് ആബ്സ്ട്രാക്ട് ആബ്സെൻറ്റ് ആൻഡ് ആബ്സെൻറ്റ് ഓക്കെ സോ സ്ട്രെസ് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അത് ശ്രദ്ധിക്കണം നാലാമത്തെ കേസ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്പെല്ലിംഗ് പ്രൊനൗൺസിയേഷൻ ഓഫ് ദ ഫെനോളജിക്കലി കണ്ടീഷൻഡ് പ്ലൂറൽ ഇ എസ് ആൻഡ് എസ് ആൻഡ് പാസ്റ്റ് ടെൻസ് ഇ ഡി മോർഫീൻസ് മോർഫീൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ബേസിക്കലി വേർഡ്സ് ഓക്കെ റൈറ്റ് അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു വേർഡ് എടുക്കുകയാണ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ക്യാറ്റ്സ് ക്യാറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്ന വേർഡിനെ ലിംഗ്വിസ്റ്റിക്കലി ലാംഗ്വേജിൻ്റെ ഒരു ഫീച്ചർ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് രണ്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം ഒന്ന് അതിൻ്റെ റൂട്ട് വേർഡ് ദാറ്റ് ഇസ് കോൾഡ് ആസ് ഫ്രീ മോഫീം മോഫീം ആസ് എ മെൻഷൻഡ് മോഫീമിൻ്റെ യഥാർത്ഥ പേര് ദ മിനിമൽ മീനിങ്ഫുൾ യൂണിറ്റ് ഓഫ് സൗണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞാൽ വേർഡ് ഒരു വാക്ക് അപ്പോൾ ക്യാറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ആ വാക്കിനെ രണ്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം ഒന്ന് ക്യാറ്റ് സി എ ടി ക്യാറ്റ് വിച്ച് ഇസ് ദ റൂട്ട് വേർഡ് ഇൻ വിച്ച് വി ഹാഡ് ആഡഡ് വൺ സ് സൗണ്ട് ടു മേക്ക് ഇറ്റ് പ്ലൂറൽ പൂച്ച എന്നുള്ളതിനെ പൂച്ചകൾ ആക്കി മാറ്റാൻ നമ്മൾ എന്ത് ചേർത്തു സ് എന്നുള്ള എസ് എന്നുള്ള ലെറ്റർ ചേർത്തു ശബ്ദത്തിൽ നമ്മളതിനെ സ് എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എസ്ഒ ഇ എസ് ഒ ആഡ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ പ്ലൂറൽ ഫോമും നമ്മൾ സ് എന്നാണ് ഉച്ചരിക്കുന്നത് എന്നാൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ അങ്ങനെ അല്ല ചില വാക്കുകളിൽ സ് ആയിട്ടാണ് ഉച്ചരിക്കുന്നതെങ്കിൽ ചിലതിൽ അത് സ് ആയിട്ടാണ് സ് വി ഹാഡ് ലേൺ ദ കോൺസണൻസ് സ് ആൻഡ് സ് സ് ഇസ് ദ വോയ്സ്ലെസ് കോൺസണൻറ്റ് ആൻഡ് സ് ഇസ് ഇറ്റ്സ് വോയ്സ്ഡ് കോൺസണൻറ്റ് അട്രിങ് വിത്ത് വൈബ്രേഷൻ റൈറ്റ് അപ്പോൾ ക്യാറ്റ്സ് ദാറ്റ് ഇസ് സ് സൗണ്ട് ബട്ട് ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് ഡോഗ് ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് ഡോഗ്സ് ഇറ്റ് ഇസ് ഡോഗ്സ് സ് സൗണ്ട് ഡോഗ്സ് സ് സൗണ്ട് വൈറ്റ് ഹാപ്പിൾസ് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ക്യാറ്റ്സിൽ അവസാനത്തെ കോൺസണൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ടു ആണ് ടു ഇസ് എ വോയ്സ്ലെസ് കോൺസണൻറ്റ് അതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത ശബ്ദം സ് ആയിട്ട് മാറി ഡോഗ്സ് അതിൻ്റെ എൻഡിൽ വരുന്ന സൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഗ് ആണ് വിച്ച് ഇസ് എ വോയ്സ്ഡ് കോൺസണൻറ്റ് ദാറ്റ്സ് വൈ അതിൻ്റെ എൻഡിൽ വന്നിട്ടുള്ള എസ് എന്തായിട്ട് മാറി ശബ്ദത്തിൽ സ് ആയിട്ട് മാറി അപ്പം ഈ ഗോട്ട് ഇറ്റ് ക്യാറ്റ്സ് ആൻഡ് ഡോഗ്സ് വൺ ഇസ് സ് ദ അതർ വൺ ഇസ് സ് വൈസ് വൈസ് സ് സൗണ്ട് ബിക്കോസ് ദ എൻഡിങ് ഇസ് ടു വിച്ച് ഇസ് എ വോയ്സ്ലെസ് വൺ അപ്പോൾ അവർ കമ്പനി ആയിട്ട് വോയ്സ്ലെസ്സും വോയ്സ്ലെസ്സും കൂടെ പോയി ആൻഡ് രണ്ടാമത്തത് ഇറ്റ് ഇസ് എ വോയ്സ്ഡ് വൺ ഗ് അപ്പോൾ കമ്പനി ആയിട്ട് ആര് വ
ലുക്ക് പാസ്റ്റൻസ് എന്താണ് ലുക്ക്ഡ് അല്ലേ ലുക്ക്ഡ് റബ് റബ്ഡ് റൂട്ട് റൂട്ടഡ് അല്ലേ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ പറയേണ്ടായിരിക്കും ഇട് 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 ആ ഇടി അങ്ങ് ഉച്ചരിക്കുന്ന പോലെ അങ്ങ് പറയും ആക്ച്വലി ഈ മൂന്ന് കേസിലും മൂന്ന് രീതിയിലാണ് എൻഡിങ് ആയിട്ടുള്ള സൗണ്ട് വരുന്നത് ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് ലുക്ക് ദ എൻഡ് കോൺസണൻറ്റ് ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് ഡ് ഇറ്റ് ഇസ് ടു ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് ലുക്ക്ഡ് ഇറ്റ് ഇസ് ലുക്ക്ഡ് ലുക്ക്ഡ് ടു സൗണ്ട് ടു കോൺസണൻറ്റ് ബിക്കോസ് കേസ് വോയിസ്ലെസ് സോ ഇറ്റ് എൻറ്റഡ് വിത്ത് ദ കോൺസണൻറ്റ് സൗണ്ട് ടു ലുക്ക്ഡ് and rubbed it is rubbed because b it is voiced b in the voiceless companion arana p p b hope you remember that so rub rubbed there the ending sound is d so t or case le t varunu matter case le d varunu nee rendu rasangalum koodade moonamatha raalum kuda varunnundu that is it for example in the word root when it becomes past tense the transition will become rooted rooted to alla do alla it is it rooted question paper le pandathe pattern question paper le chodichittulla oru chodyam aanu adu again i am repeating angane oru chodi reethi nammude main question paper le kaananilla mcq il chilappol chodichalai we don't know questions aanu varanu varadirikkanu okke saadhyathe undu right സോ മൂന്ന് കേസസാണ് പാസ്റ്റൻസ് വരുമ്പോഴത്തേക്കും പാസ്റ്റൻസിൻ്റെ മോഫീംസ് ഈ പറയുന്ന ലുക്ക് എന്നുള്ളത് റൂട്ട് വേർഡ് അതിൻ്റെ കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത മോർഫീം ബൗണ്ട് മോർഫീം എന്ന് പറയും ആഡ് ചെയ്ത മോർഫീമാണ് ഇഡി 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 ലുക്കിനെ പാസ്റ്റൻസാക്കി മാറ്റാൻ ലുക്ക്ഡാക്കി മാറ്റാൻ അപ്പോൾ മൂന്ന് കേസിലായിട്ടാണ് ഈ പറയുന്ന ഇ ഡിയുടെ ഉച്ചാരണം വരുന്നത് ഒന്ന് ച് രണ്ടാമത്തത് ഡ് മൂന്നാമത്തത് ഇറ്റ് ഓപ്പ് ഇറ്റ് ഇസ് ക്ലിയർ ടു യു അപ്പോൾ രണ്ട് കേസസ് നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടു ഒന്ന് പ്ലൂറൽ വരുമ്പോൾ എസും ഇ എസും യൂസ് ചെയ്യുന്ന വാക്കുകളിൽ എല്ലായിടത്തും സ് അല്ല ഒരു സ്ഥലത്ത് സ് ഒരു സ്ഥലത്ത് സ് ഒരു സ്ഥലത്ത് ഇസ് രണ്ടാമത്തെ സിറ്റുവേഷൻ പാസ്റ്റൻസിൽ ഇ ഡി വരുന്ന കേസസിൽ എല്ലായിടത്തും ഡ് അല്ല വൺ ഇസ് ടു ദ അതർ വൺ ഇസ് ഡ് ആൻഡ് ദ തേർഡ് കേസ് ഇസ് ഇറ്റ് റൈറ്റ് ഫിഫ്ത് കേസ് സ്ട്രോങ് ആർട്ടിക്കുലേഷൻ ഓഫ് വീക്ക് ഫംഗ്ഷൻ ക്ലാസ് വേർഡ്സ് വീക്കായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന അവസ്ഥ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു കണക്റ്റഡ് സ്പീച്ചിൽ വരുമ്പോൾ ഒരു ഡിസ്കോസിൽ വരുമ്പോൾ ഒരു കോൺവെർസേഷനിൽ വരുമ്പോൾ വി വോണ്ട് സ്ട്രെസ് ദ ദീസ് വേർഡ്സ് ഓർ വി വോണ്ട് യൂസ് സ്ട്രോങ് വേർഡ്സ് ഇൻ ആൾ കേസസ് വാട്ട് ഇസ് യുവർ നെയിം എന്ന് ചോദിക്കില്ല വാട്ട്സ് യുവർ നെയിം വളരെ ഇക്കോണമി ഓഫ് എഫേർട്ട് ദാറ്റ് ഇസ് ദ പിക്ലാരിറ്റി ഓഫ് ദാറ്റ് പെർട്ടിക്കുലർ ലാംഗ്വേജ് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ഒരു ഈസിനെസോട് കൂടിയിട്ടാണ് അത് ഉച്ചരിക്കുന്നത് or we won't say i am coming we won't say i am coming we would say i am coming even nammal veetil anengil polum ee parayna reethiyil achadi bhashayil onnu ucharikkarilla amme njan pogugayaanu kettu angane onnu nammal parayarilla amme njan ponta allengil nammade nattla ponayanu aa reethiyil aanu nammade valare abbreviated aayittaanu use cheyarullathu valare korachu aanu nammal eppolum samsaari reethi eppolum nammade nattla ee parayna shortcut reethiyil aanu nammal eppolum samsaarikkarillathu same with the case of english also അപ്പോൾ അങ്ങനെ പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല സ്ട്രോങ് വേർഡ്സ് സ്ട്രോങ് ഫോം യൂസ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ടോം ആൻഡ് ജെറി ആൻഡ് എന്നുള്ള വാക്കിൻ്റെ സ്ട്രോങ് ഫോം ആൻഡ് എന്നാണ് അതിനൊത്തിരി വീക്ക് ഫോംസ് ഉണ്ട് ദ വെരി ഷോർട്ട് വൺ ഇസ് ടോം ആൻഡ് ജെറി എന്നുള്ളത് നമ്മളൊരു കോൺവെർസേഷനിൽ വരുമ്പോഴത്തേക്കും ടോം ആൻഡ് ജെറി ഇന്ന് ഉച്ചരിച്ചാൽ മതി ആൻഡ് എന്ന് അതിൻ്റെ ആക്ച്വൽ പ്രൊണൗൺസിയേഷൻ ആക്ച്വൽ ട്രാൻസ്ക്രൈബ്ഡ് ഫോം പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല വളരെ ഈസി ആയിട്ട് സ്പീച്ചിനുതകുന്ന രീതിയിലുള്ള ഷോർട്ട്കട്ട് രീതികൾ ഓർ വീക്ക് ഫോംസ് യൂസ് ചെയ്താലും മതി അപ്പോൾ അങ്ങനെ വീക്കായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യേണ്ട അടുത്ത് സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യണോ എന്നുള്ളതാണ് അഞ്ചാമത്തെ കുറ്റം ഇനി ആറാമത്തെ പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഇൻട്രൂസീവ് വൈ വൈ എന്ന് ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് വിച്ച് മീൻസ് ദാറ്റ് യു സൗണ്ട് മലയാളീസ് പല വാക്കുകളും ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ള എക്സാമ്പിൾസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് വൺ ഇസ് ക്യാറ്റ് സോ ദ പ്രൊണൗൺസിയേഷൻ ഓഫ് ദാറ്റ് വേർഡ് സി എ ടി ഇറ്റ് ഇസ് ക്യാറ്റ് whereas we would say cat chitra undallo mouse and cat cat nu edumbo nammal aa oru bangiyulla valanja oru aksharam okke ittaanu libio okke edhi ittaanu edharullathu malayalathilekku edhi edum adu pole thane captain captain it is captain captain 
ശബ്ദം ഇല്ല അനാവശ്യമായിട്ട് അവിടെ ഒരു ഈ ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്നതാണ് പ്രശ്നം അതുപോലെ ക്യാപ് ക്യാപ് നോ നീഡ് ഓഫ് ക്യാപ്പ് ക്യാപ് നമ്മൾ മെൻഷൻ ചെയ്തിരുന്നു ഹോൾസ് പേഴ്സ് അത്തരത്തിലുള്ള രീതികൾ അതുപോലെ തന്നെ യച്ച് യച്ച് അല്ല അത് എച്ച് ദ പ്രൊനൗൺസിയേഷൻ ഓഫ് ദാറ്റ് പെർട്ടിക്കുലർ ലെറ്റർ ദാറ്റ് ഇസ് എച്ച് നോ നീഡ് ഓഫ് യച്ച് ആൻഡ് എഫ് എന്ന് പറയേണ്ടതിന് പകരം എഫ് എന്ന് പറയുന്നു ഇതിലും ഭംഗിയുള്ള വേറെ ഒത്തിരി എക്സാമ്പിൾസ് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലേക്ക് ഇപ്പോൾ വന്നിട്ടുണ്ടായിരിക്കും പെർട്ടിക്കുലർലി ഉസ്കൂള് ഇസ്കെയില് ഇസ്പൂണ് അല്ലേ ഓക്കെ ഓൾ ദീസ് ആർ ദ ഇൻക്ലൂസീവ് സൗണ്ട്സ് വി ആർ ക്രിയേറ്റിംഗ് വൈൽ വി ആർ സ്പീക്കിംഗ് ദീസ് ഇംഗ്ലീഷ് വേർഡ്സ് റൈറ്റ് സെവൻത്ത് കേസ് ഇസ് ഫെനറ്റിക് ഫോസിൽസ് ഫെനറ്റിക് ഫോസിൽസ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇംഗ്ലീഷിൻ്റെ വാക്കുകൾ മലയാളികൾ വേറെ മലയാളത്തിലെ വാക്കുകളൊന്നും അല്ല ഈ ഇംഗ്ലീഷ് വാക്കുകൾ വെച്ചിട്ടാണ് ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ അട്ട്ര ചെയ്ത് പോകുന്നത് ഈ പറയുന്ന സംഭവങ്ങൾക്കാണെങ്കിലും ഈ പറയുന്ന സിറ്റുവേഷൻസിലാണെങ്കിലും ഈ പറയുന്ന വസ്തുക്കൾക്കും ഇംഗ്ലീഷ് പദങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമ്മൾ വീട്ടിൽ പങ്ക ഓണാക്കുന്നൊന്നും പറയില്ലല്ലോ ഫാൻ ഓണാക്കും എന്നേ പറയാറുള്ളു അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഇത്തരം വാക്കുകൾ ഇംഗ്ലീഷിൽ നിന്ന് കടമെടുത്തിട്ടുള്ള മലയാളികൾ സ്ഥിരമായി ഉപയോഗിക്കുന്ന വാക്കുകൾ അതിൽ വരുത്തുന്ന മിസ്റ്റേക്കുകളാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് വൺ ഇസ് ഓംലെറ്റ് ഓംലെറ്റ് അല്ലെ മനോഹരമായിട്ടുള്ളൊരു ഭക്ഷണമാണ് ഓംലെറ്റ് ഓംലെറ്റിനെ ആംപ്ലേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഉണ്ട് എന്ന് പറയുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഡൈവോഴ്സ് ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് ഡൈവോഴ്സ് ഇറ്റ് ഇസ് ഡിവോഴ്സ് ദറ്റ് ഇസ് ദ കറക്റ്റ് പ്രൊനൗൺസിയേഷൻ ഇറ്റ് ഇസ് ഡിവോഴ്സ് നോട്ട് ഡൈവോഴ്സ് ആൻഡ് സ്പോഞ്ച് പറയാറുണ്ടോ സ്പോഞ്ച് ഇറ്റ് ഇസ് സ്പഞ്ച് സോ ദാറ്റ് ഇസ് ദ അനദർ മിസ്റ്റേക്ക് ഇറ്റ് ഇസ് സ്പഞ്ച് ജ്യൂസ് ആം ആൻഡ് സ്പഞ്ച് നോട്ട് സ്പോഞ്ച് ആൻഡ് ഡയബറ്റിസ് ഇറ്റ് ഇസ് ഡയബറ്റീസ് 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 എന്നാണ് അതിൻ്റെ പ്രൊനൗൺസിയേഷൻ ഡയബറ്റിസ് അല്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇത്തരം വേർഡ്സ് നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് കടമെടുത്തിട്ട് മോശമായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളൊരു പരാതിയാണ് ഏഴാമത്തെ കേസിൽ പറയുന്നത് എട്ടാമത്തത് ദാറ്റ് ഇസ് പ്രോബ്ലം വിത്ത് ദ സൗണ്ട് സ് ദാറ്റ് ഇസ് നമുക്ക് മലയാളത്തിൽ സ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ശബ്ദം മാത്രമേ ഉള്ളൂ സോ നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷ് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇംഗ്ലീഷിൽ ദർ ഇസ് എ വേരിയേഷൻ വി ഹാവ് സൗണ്ട് ആൻഡ് സൗണ്ട് അപ്പോൾ രണ്ട് രീതിയിലുള്ള ശബ്ദങ്ങളുണ്ട് പക്ഷേ മലയാളികൾക്ക് ഇതില്ല മലയാളം ശബ്ദ രീതിയിൽ ഇതില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ വരുത്തുന്ന കുറച്ച് മിസ്റ്റേക്സ് ആണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് സൂ സൂവിലേക്ക് പോവാം ഇറ്റ് ഇസ് സൂ ആൻഡ് സീബ്ര സീബ്ര ക്രോസിങ് ഇറ്റ് ഇസ് സീബ്ര സീബ്ര ക്രോസിങ് ആൻഡ് ബസ് അല്ല ബസ് ആൻഡ് റൈസ് അല്ല റൈസ് പ്ലീസ് അല്ല പ്ലീസ് സ് സൗണ്ട് ആണ് ഫെയ്സ് അല്ല ഫെയ്സ് ഇവിടെയൊന്നും സ് ശബ്ദമല്ല സ് എന്ന് പറയുന്ന ശബ്ദമാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളൊരു ഓർമ്മപ്പെടുത്തലാണ് എയ്ത്ത് കേസ് സോ മൂവിങ് ഓൺ ടു ദ നയൻത്ത് വൺ പ്രോബ്ലം വിത്ത് ദ പ്രൊനൗൺസിയേഷൻ ഓഫ് നമ്പേഴ്സ് ചില നമ്പേഴ്സ് ഉച്ചരിക്കുമ്പോൾ വരുത്തുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ ദാറ്റ് ഇസ് നമ്പർ ലെവൻ ലെവൻ ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് ലെവൻ ഇറ്റ് ഇസ് ഇലവൻ യെസ് ഇറ്റ് ഇസ് ഇലവൻ ഒരു ഇ കൂടുതലുണ്ട് അപ്പോൾ ആവശ്യമുള്ള ഇലവൻ്റെ മുന്നിൽ നമ്മൾ ഇ യൂസ് ചെയ്യാറില്ല ആവശ്യമില്ലാത്ത സ്കെയിലിൻ്റെ മുന്നിൽ നമ്മൾ ഇ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഇ സ്കെയിൽ എന്ന് പറയുന്നു ഒന്ന് സ്വിച്ച് ചെയ്താൽ മതി ദാറ്റ് ഇസ് സ്കെയിൽ ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് ഇലവൻ റൈറ്റ് ആൻഡ് ട്വൽവ് ഇറ്റ് ഇസ് ട്വൽവ് നോട്ട് ട്വൽവ് ട്വൽവ് അല്ല ഇറ്റ് ഇസ് ട്വൽവ് ദർ ഇസ് എ വ് സൗണ്ട് ട്വൽവ് ഓക്കെ ആദ്യത്തെ കോൺസിനൻറ്റ് വ് ആണ് ട്വൽവ് ആൻഡ് ലാസ്റ്റത്തെ കോൺസിനൻറ്റ് വ് ആണ് ട്വൽവ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇസ് ട്വൻറ്റി ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് ട്വൻറ്റി ഇറ്റ് ഇസ് ട്വൻറ്റി ദർ ഇസ് എഗെയിൻ എ വ് സൗണ്ട് ട്വൻറ്റി റൈറ്റ് ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് ട്വൻറ്റി ഓക്കെ ഇനി പത്താമത്തെ കേസ് നമുക്ക് നോക്കാം റോങ് അസിമുലേഷൻസ് ആൻഡ് കോമൺ മിസ് പ്രൊണൗൺസിയേഷൻസ് അപ്പോൾ എന്താണ് നമ്മളിവിടെ റോങ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞു പോകുന്നത് കുറച്ച് വാക്കുകൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് തെറ്റി നമ്മൾ ഉച്ചരിക്കുന്ന വാക്കുകൾ അങ്കിൾ അങ്കിൾ ആണ് അങ്കിൾ അല്ല മലയാളത്തിൽ എഴുതുമ്പോൾ നോക്കി ഇങ്കയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പങ്ക മങ്ക സോ അങ്കിൾ അല്ല അങ്കിൾ
സോ ഈ പറയുന്ന കേസസാണ് ഇവിടെ പ്രശ്നമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ പത്ത് രീതികളിലാണ് ഇതൊക്കെ തിയറി പോലെ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എൽവൺ ഇൻ്റർഫറൻസ് എന്താണ് എൽവൺ ഇൻ്റർഫറൻസ് ഇസ് ഓൾസോ നോൺ ആസ് ഡാഷ് ദാറ്റ് ഇസ് നെഗറ്റീവ് ട്രാൻസ്ഫർ എന്നുള്ള രീതിയിലുള്ള തിയറട്ടിക്കൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ എം സി ക്യു പേപ്പറിൽ ചോദിച്ച് കണ്ടിട്ടുണ്ട് ബട്ട് നമ്മുടെ മെയിൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലേക്ക് വരുമ്പോഴത്തേക്കും അങ്ങനത്തെ ചോദ്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല കമ്പൽസറിയായിട്ട് എഴുതേണ്ട രണ്ട് ചോദ്യങ്ങളാണ് ടു മാർക്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ സെഷനിൽ കാണുന്നത് നിങ്ങളുടെ ഈ ഒരു ട്രാൻസാക്ഷൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ അതിന് സിക്സ്റ്റി മാർക്സാണ് മൂന്ന് സെക്ഷൻസ് ആണ് ഉള്ളത് സോ സെക്ഷൻ വൺ എന്ന് പറയുന്നിടത്ത് നമുക്ക് പന്ത്രണ്ട് ചോദ്യങ്ങൾ രണ്ട് മാർക്കിൻ്റെ പന്ത്രണ്ട് ചോദ്യങ്ങൾ എഴുതാനുണ്ട് രണ്ട് മാർക്കിൻ്റെ പന്ത്രണ്ട് ചോദ്യങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇരുപത്തിനാല് മാർക്കാണ് ബട്ട് ദർ ഇസ് സീലിംഗ് അതായത് ഇരുപത്തിനാല് മാർക്ക് കിട്ടിയാലും നിങ്ങൾക്ക് എത്ര മാർക്കേ കിട്ടുള്ളൂ കട്ട് ഓഫ് ഉണ്ട് ട്വൻറ്റി മാർക്സ് കിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ അതായത് എല്ലാ ചോദ്യങ്ങൾക്കും ഉത്തരം എഴുതാനായിട്ടുള്ളൊരു വളരെ സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ടുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറും കൂടിയിട്ടാണ് പണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു പന്ത്രണ്ടെണ്ണം തന്നിട്ട് പത്തെണ്ണം എഴുതാൻ പാടുള്ളൂ അപ്പോൾ പത്താമത്തതും കുറച്ച് അറിയുള്ളൂ പതിനൊന്നാമത്തേയും കുറച്ച് അറിയാമെന്ന് പറഞ്ഞാലും നമ്മൾ പതിനൊന്നാമത്തേനെ കഷ്ടപ്പെട്ട് മാറ്റി നിർത്തേണ്ടി വരുന്ന അവസ്ഥയായിരുന്നു ഇന്ന് ഇപ്പോൾ അതില്ല നിങ്ങൾക്ക് പതിനൊന്നാമത്തേനെയും കുറച്ച് അറിയാമെങ്കിൽ അതും എഴുതി വയ്ക്കാം യു ഹാവ് ടു അറ്റംപ്റ്റ് ഓൾ ദി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആൻഡ് ദർ ഇസ് സീലിംഗ് ഓൾസോ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ രണ്ട് ചോദ്യങ്ങളാണ് അഞ്ച് മാറുമായിട്ട് രണ്ട് ചോദ്യങ്ങളാണ് കിടക്കുന്നത് ഒരു ചോദ്യം വവൽസിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ വവൽ സൗണ്ട്സ് ഇൻ മൂൺ ആൻഡ് ടോയിൽ ആൻഡ് കാറ്റഗറൈസ് ദ മാസ് മോൺ ഓഫ് തോങ് ആൻഡ് ഡിഫ് തോങ് സോറി മോൺ ഓഫ് തോങ് ഓർ ഡിഫ് തോങ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യത്തെ വേർഡ് എടുത്തു ഇത് ബി എ ബി എസ് സിയുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ആണ് കേട്ടോ ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീനിലെ ബി എ ബി എസ് സി ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ആണ് ഞാൻ പറയുന്നത് അതായത് ഈ പാറ്റേണിൽ നടന്നിട്ടുള്ള ഒരേ ഒരു പരീക്ഷയാണ് ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീനിൽ നടന്നിട്ടുള്ള ഈ ഒരു പരീക്ഷ ബി എ ബി എസ് സിക്ക് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറും ബി കോം ബി ബി എക്ക് വേറെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറാണ് വിൽ കം ടു ദാറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ സോ ബി എ ബി എസ് സിയുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലെ ഒരു ചോദ്യം ഇതാണ് മൂൺ എന്ന് പറയുന്ന വാക്കിലെ വവൽ സൗൺ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുക മൂൺ ഐ തിങ്ക് വി ഡിസ്കസ് ദ സെയിം എക്സാമ്പിൾ വൈൽ ടീച്ചിങ് ദ സൗൺ ഊ സോ ദ ആൻസർ ഇസ് ഊ ഇസ് ദ വവൽ സൗൺ ആൻഡ് ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇസ് ചോയിൽ ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ വവൽ സൗൺ ദ വവൽ സൗൺ ദർ ഇസ് ഓയ് വിച്ച് ഇസ് എ ഡിഫ് തൗൺ അപ്പോൾ ഉത്തരം എഴുതുമ്പോൾ ഊ എന്ന് പറയുന്ന ശബ്ദം നിങ്ങൾ കണ്ടെത്തി എഴുതിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ നേരെ ഹൈഫൺ ഇട്ടിട്ട് എന്തും കൂടെ എഴുതണം വെദർ ഇറ്റ് ഇസ് മോൺ ഓഫ് തോങ് ഓർ ഡിഫ് തോങ് എന്നും കൂടെ എഴുതണം സി യു ക്യാൻ റൈറ്റ് ദർ ആസ് മോൺ ഓഫ് തോങ് ആൻഡ് ദ സെക്കൻഡ് വൺ ടോയിൽ ദ ആൻസർ ഇസ് ഓയി പുട്ട് ദ ഹൈഫൺ ആൻഡ് റൈറ്റ് ഡിഫ് തോ യെസ് യു ആർ ഏബിൾ ടു ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ വവൽ സൗൺ ആൻഡ് യു ആർ ഏബിൾ ടു ഐഡൻറ്റിഫൈ വെദർ ഇറ്റ് ഇസ് മോൺ ഓഫ് തോങ് ഓർ ഡിഫ് തോങ് ടു മാർക്സ് സിക്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ സൗണ്ട്സ് ഓഫ് ദ അണ്ടർലൈൻ ലെറ്റേഴ്സ് ഇൻ സി എച്ച് ഇ ഡബ്ല്യു ആൻഡ് ഇ എച്ച് ഐ എസ് എച്ച് സോ ഈ പറയുന്ന രണ്ട് വാക്കിലും അണ്ടർലൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ശബ്ദങ്ങളെ കണ്ടുപിടിക്കുക അത് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കുമ്പോൾ ഒരു ചോദ്യം വവൽസ് ബേസ് ചെയ്തിട്ടും അതും ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാനായിട്ടാണ് രണ്ടാമത്തേത് അണ്ടർലൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ആ ഒരു ലെറ്ററിൽ വന്നിരിക്കുന്ന സൗണ്ട് ഏതാണ് അത് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ബേസ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യനുമാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കൂ സി എച്ചിൻ്റെ താഴെയാണ് വര വരച്ചിട്ടുള്ളത് സോ സി എച്ച് ദറ്റ് ഇസ് എന്താണ് ആ വേർഡ് ച്യൂ റൈറ്റ് ച്യൂ സോ ദ സൗണ്ട് ദർ ഇസ് ച്യൂ ച്യു എന്ന് പറയുന്ന കോൺസ്റ്റൻറ്റ് സൗണ്ട് ആണ് സോ റൈറ്റ് ദാറ്റ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് സൗണ്ട് ദർ ച്യൂ എന്നുള്ള കോൺസ്റ്റൻറ്റ് സൗണ്ട് അവിടെ എഴുതുക ആ വേർഡ് എടുത്ത് എഴുതിയിട്ട് ദൻ ദ സെക്കൻഡ് വൺ ഥിഷ് ഥിഷ് സോ ദ സൗണ്ട് ദർ ഇസ് ഥ് ആ ഒരു എഗ് ഷേപ്പിലുള്ള ആ ഒരു സൗണ്ട് നടുവിലൊരു വരയുണ്ട് കേട്ടോ ദാറ്റ് ഇസ് ഥിഷ് സോ ത് സൗണ്ട് അതും എടുത്ത് എഴുതുക ടു മാർക്സ് വൺ ഫോർ ഇച്ച് റൈറ്റ് ഇതാണ്
അതിൽ സ്ട്രെസ് മാർക്ക് ചെയ്യുക നൗൺ ആയിട്ട് വരുന്നിടത്ത് ഫസ്റ്റ് സിലബിളിൽ സ്ട്രെസ് മാർക്ക് ചെയ്യുക വേബ് ആയിട്ട് വരുന്നിടത്ത് സെക്കൻഡ് സിലബിളിൽ സ്ട്രെസ് മാർക്ക് ചെയ്യുക ചോദ്യം രണ്ട് സെക്ഷനാണ് ചോദ്യം അഞ്ച് മാർക്കിൻ്റെ ചോദ്യമാണ് ആർട്ടിക്കുലേഷനിൽ വരുന്ന ഡിഫറൻസും എഴുതാനുണ്ട് രണ്ട് സെറ്റ് ഓഫ് വേർഡ്സ് മീനിങ്ങിൽ വരുന്ന ഡിഫറൻസും എഴുതാനായിട്ടുണ്ട് രണ്ടും ഭംഗിയായിട്ട് എഴുതി വയ്ക്കുക ബി കോം ബി ബി എയുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ എഗൻ ആസ് ഐ മെൻഷൻ ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീനിൽ നടന്നിട്ടുള്ള ആ ഒരു പരീക്ഷയിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലുള്ള ചോദ്യം ഇതാണ് ഫിഫ്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് തന്നെയാണ് ഇവിടെയും ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ആ സോ ദ ഫിഫ്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇസ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ വവൽ സൗണ്ട്സ് ഇൻ എസ് പി ഒ ഒ എൻ ആൻഡ് എച്ച് ഐ കെ ഇ ആൻഡ് കാറ്റഗറൈസ് ദം ആസ് മോൺ ഓഫ് തോങ് ഓർ ഡിഫ് തോങ് സെയിം ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ലേ അതായത് എന്താണത് അവിടുത്തെ വവൽ സൗണ്ട് എന്ന് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുക അതോടൊപ്പം തന്നെ അത് മോൺ ഓഫ് തോങ് ആണോ ഡിഫ് തോങ് ആണോ എന്നും കൂടെ എഴുതിയാൽ മാത്രമേ ടു മാർക്സ് കിട്ടുള്ളൂ പലപ്പോഴും കുട്ടികൾ എഴുതുമ്പോൾ സൗണ്ട് വലിയ കാര്യത്തിൽ എഴുതി വയ്ക്കും ബട്ട് അതിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ ഭാഗം അവർ ശ്രദ്ധിക്കാതെ പോകുന്നതാണോ എന്നറിയില്ല ക്വസ്റ്റ്യൻ നന്നായിട്ട് വായിച്ചു നോക്കുക ഇത് മാത്രമല്ല എല്ലാ ചോദ്യങ്ങളും ഇതുപോലെ നന്നായിട്ട് വായിച്ചു നോക്കുക ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ മാത്രമല്ല അതിനെ കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്യാനും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സോ നേരത്തെ ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ വേർഡ് എടുത്ത് എഴുതുക എസ് പി ഒ ഒ എൻ സ്പൂൺ എഴുതുക അതിൽ വരുന്ന വവൽ സൗണ്ട് നിങ്ങൾ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് എഴുതുക സോ ദ വേർഡ് സ്പൂൺ ദ വവൽ സൗണ്ട് ഇസ് ഊ വിച്ച് ഇസ് എ മോൺ ഓഫ് തോം സോ റൈറ്റ് ദാറ്റ് വേർഡ് സ്പൂൺ ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ സൗണ്ട് ആസ് ഊ ആൻഡ് പുട്ട് ദ ഹൈഫൺ ആൻഡ് റൈറ്റ് മോൺ ഓഫ് തോം ഓർ യു ക്യാൻ ഇലാബറേറ്റ് ഇറ്റ് ഇറ്റ് ഇസ് എ മോൺ ഓഫ് തോം ബിക്കോസ് ദർ ഇസ് ഓൺലി വൺ വവൽ സൗണ്ട് അത്രയൊന്നും പോകണ്ട ഓക്കെ ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇസ് എച്ച് ഐ കെ ഇ ദാറ്റ് വേർഡ് ഇസ് പ്രൊണൗൺസ്ഡ് ആസ് ഹൈക്ക് റൈറ്റ് സോ ഹൈക്ക് ഐ ഐ ഇസ് എ ഡിഫ് തോൺ റൈറ്റ് അപ്പോൾ ആയി എന്നുള്ള സൗണ്ട് എഴുതുക ഐ എ ഓയ് ആയി എന്നുള്ള സൗണ്ട് എഴുതുക ദെൻ അതിൻ്റെ നേരെ ഹൈഫൺ ഇട്ടിട്ട് ഡിഫ് തോൺ എഴുതുക സെക്കൻഡ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദാറ്റ് ഇസ് ദ സിക്സ്ത് വൺ ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ സൗണ്ട്സ് ഓഫ് ദ അണ്ടർലൈൻ ലെറ്റേഴ്സ് ഇൻ സി എച്ച് ഇ സി കെ ആൻഡ് ടി എച്ച് ഐ സി കെ ആൻഡ് ട്രാൻസ്ക്രൈബ് ദം അപ്പോൾ അപ്പം നമ്മളവിടെ ആ മാർക്ക് ചെയ്ത സ്ഥലത്ത് വരുന്ന ശബ്ദം ഏതാണെന്ന് എഴുതണം നേരത്തെ ചോദ്യ പേപ്പറിൽ അത് തന്നെയാണ് മാർക്ക് ചെയ്ത സ്ഥലത്തെ ശബ്ദം ഏതാണെന്ന് എഴുതണം അതിൻ്റെ ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷനും എഴുതണം സോ ഈസി ആയിട്ടുള്ള ശബ്ദമാണ് സി എച്ച് ഇ സി കെ ചെക്ക് സോ ദ സൗണ്ട് ദ കോൺസിനൻറ്റ് സൗണ്ട് ദർ ഇസ് ചു സോ ആദ്യം ചു ആണ് അവിടുത്തെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ തന്നിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ളത് എഴുതി വയ്ക്കുക അതിന് ശേഷം ആ കംപ്ലീറ്റ് വേർഡ് ട്രാൻസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക രണ്ടാമത്തേത് ടി എച്ച് ഐ സി കെ ദാറ്റ് ഇസ് തിക്ക് സോ സോ ദ സൗണ്ട് ദർ ഇസ് ഥ and transcribe it which is very simple moonu sound oda varullu th e and k thick right adu ezhudi vekkiya and don't forget that slanting lines right the question paper la moonu bhagangal ullu ennu paranju first bhagam nu parayunnathu 12 chodyangal 2 mark inde ceiling 20 nu njan paranju randamthe bhagathe kurichu varnilla randamthe bhagathe namukku ഏഴ് ചോദ്യങ്ങളുള്ളത് അഞ്ച് മാർക്കിൻ്റെ ചോദ്യങ്ങളാണ് കോൺവെർസേഷനൊക്കെ അടക്കം എഴുതാനായിട്ടൊക്കെ ഉള്ളൊരു ഭാഗമാണത് തേർട്ടി ഫൈവ് മാർക്സ് വരും അപ്പോൾ സെവൻ ഇൻറ്റു ഫൈവ് അവിടെയും കട്ട് ഓഫ് ഉണ്ട് സീലിംഗ് ഉണ്ട് തേർട്ടി മാർക്സേ അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് പരിഗണിക്കത്തുള്ളൂ അതായത് മുപ്പത്തഞ്ച് മാർക്കും കിട്ടിയ കുട്ടിക്കാണെങ്കിൽ പോലും തേർട്ടി മാർക്സേ കിട്ടത്തുള്ളൂ ആൻഡ് മൂന്നാമത്തെ സെഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഓപ്ഷൻ ആണ് ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ഐ ദ യു ക്യാൻ റൈറ്റ് എ കോൺവെർസേഷൻ ഓർ യു ക്യാൻ അറ്റംപ്റ്റ് ദ റീഡിങ് സെക്ഷൻ അപ്പോൾ ഒന്നുകിൽ ഭംഗിയായിട്ടൊരു കോൺവെർസേഷൻ എഴുതാം അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന പാസേജ് വായിച്ച് നോക്കിയിട്ട് അതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അറ്റംപ്റ്റ് ചെയ്യാം പത്ത് മാർക്കിൻ്റെ ചോദ്യമാണ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലെ ഏറ്റവും ഹയസ്റ്റ് സ്കോർ കിടക്കുന്ന ഒരു ഏരിയ ആണ് തേർഡ് പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ആൻഡ് ദർ ഇസ് നോ സീലി നിങ്ങൾ എന്താണോ എഴുതിയത് അതിൻ്റെ മാർക്ക് കിട്ടും ഒന്നും കട്ട് ചെയ്ത് പോകുന്നില്ല റൈറ്റ് സോ സെക്ഷൻ ടു ബി കോം പേപ്പറിൻ്റെ സെക്ഷൻ ടുവിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ചോദ്യം ഇതാണ് എലൂസിഡേറ്റ് ദ വേ ഇൻ വിച്ച് ദ ഗിവൺ വേർഡ്സ് ഡിഫറൻ ആർട്ടിക്കുലേഷൻ ആൻഡ് മീനി
ഷോർട്ട് ആൻസർ ടൈപ്പ് ആയിട്ട് രണ്ട് ചോദ്യങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ പാരഗ്രാഫ് സെഷനിൽ ഒരു ചോദ്യവുമായിട്ടാണ് നമുക്കിത് കാണാൻ പറ്റുന്നത് സോ പ്രാക്ടീസ് ദ പ്രൊണൻസിയേഷൻ പാർട്ട് ലേൺ വെൽ കാരണം എല്ലാ ആൻസേഴ്സും നമുക്ക് അറ്റംപ്റ്റ് ചെയ്യണം എന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് നല്ല മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ആൾ ദ ബെസ്റ്റ് വിൽ മീറ്റ് യു ദ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ് വിത്ത് ദ ന്യൂ മൊഡ്യൂൾ ടു നോൾ ഇഫ് യു ടേക്ക് എ ബി സേഫ് ആൻഡ് ബി സ്ട്രോങ് താങ